നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റിന് മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നൂറോളം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് സംഭവം വേറെ ഒന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം കമൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളക്ഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമൻ്റാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ മാത്രമാക്കേണ്ട മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് വലിയ മമ്മൂട്ടി ഹിറ്റുകളുടെ സംഭവം ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പേ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ കളക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് രണ്ട് തരം ആളുകൾക്കാണ് ഒന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാവിന് രണ്ട് ആ ചിത്രം വിതരണ വിതരണത്തിനെടുത്ത കമ്പനിക്ക് ഈ രണ്ട് പേർക്കല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ വിതരണ കമ്പനി നിർമ്മാതാക്കളെ പറ്റിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് സിനിമയുമായി ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത നിർമ്മാതാക്കളെ പറ്റിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സുകളുണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള സോഴ്സുകളുണ്ട് പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഡി ബി പോലുള്ള സൈറ്റുകളെയാണ് ഇതെല്ലാം വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് പക്ഷേ പല സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് വിവരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ബോറടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അവർ ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല കാരണം ഇതുമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ എൻ്റെ സംസാരവും ഒരല്പം ലാഗാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഈ നീട്ടി വലിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഐ എം ഡി ബിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് കോടി രൂപ സംതിങ് മറ്റുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്റർ പ്രകാരം നൂറ്റി നാല് കോടി രൂപ ടോട്ടൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് സത്യം എന്നുള്ള കാര്യം സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയം തോന്നാം അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ടോട്ടൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയെ തരം താഴ്ത്തുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും വേണ്ട മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൂസിഫർ ഇരുന്നൂറ് കോടി നേടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ബിസിനസ് ഇരുന്നൂറ് കോടി നേടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സിനിമകളും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആളെ കയറ്റാൻ വേണ്
തന്നെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു ന്യൂസാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ന്യൂസിന് ശേഷം പല സിനിമകളും പത്ത് കോടിക്ക് വിറ്റുപോയി ഇരുപത് കോടിക്ക് വിറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ആ ലൂസിഫർ എടുത്ത സമയത്ത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം പോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സിനിമകൾ കൂടി മാത്രമേ ആമസോൺ പ്രൈം കാശ് കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മുതലാവില്ലാത്ത ഇടപാടാണെന്ന് അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ആ കാശ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുടെ ശതമാന റേറ്റിൽ പൈസ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൂഫിയും സുജാതയും പോലുള്ള ഒരു സിനിമ അത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വീണ്ടും അവർ കാശ് കൊടുത്ത് എടുത്തതാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത സിനിമകളെല്ലാം ഈ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാരണം ഒരിക്കലും അത്രയും പൈസ ഒന്നും ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയോ മറ്റുള്ള മേഖലകളിലൂടെയോ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേരളം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഓഡിയൻസ് ഉള്ള സംഭവം ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മധുര രാജയുടെ നൂറ്റിനാല് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ആ ചിത്രം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് വിക്കിപീഡിയയിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നൂറ് കോടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു സംഖ്യ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൂസിഫറിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് കിടക്കുന്നത് മധുര രാജയുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല മേഖലകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൂഫിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാശ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസനീയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അതെല്ലാം പല സൈറ്റുകളിലൂടെ പല ട്രാക്കർമാരുടെ സൈറ്റുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ആ ട്രാക്കർമാരെയൊക്കെ ലോകം മൊത്തം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നൂറ്റിനാല് കോടി രൂപ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റർ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അത് വിക്കിപീഡിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഏക്കൂല കാരണം അത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ കിടക്കും മധുരാജ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് മൂന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം മധുരാജയുടെ കളക്ഷൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ കിടന്നത് നൂറ് കോടി പ്ലസ് ആണ് കിടന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ചെക്കിംഗ് അവൻ്റെ ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രൂഫ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും പിന്നീട് ഏതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രൂഫിൽ കിടക്കുന്നത് അത് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഏകദേശം അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയോളം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് കളക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റിനാലിലേക്ക് ആ ചിത്രം എത്തും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് നൂറ് കടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവം അത് നമുക്ക് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടക്ക് കൂട്ടാം എന്ത് തന്നെയാലും അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയോളം തന്നെ മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാമാങ്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സംഭവം അതാണ് ഐ എം ടി വിയിൽ അത് വലിയൊരു കോമഡിയാണ് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസുകാർ ആരോ ഐ എം ടി വി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐ എം ടി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മധുരരാജയാണ് അല്ല മാമാങ്കമാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരല്പം കൂടി അതിനകത്ത് ഗ്രാഹ്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് മധുരരാജയുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ
ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ മാത്രമേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അത്രയല്ല നേടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുപത് കോടിയോളം രൂപ ആ ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വിക്കിപീഡിയയിൽ അല്ല ഐ എം ഡി ബിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കണക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഐ എം ഡി ബിയിൽ അത് കണക്കുകൾ ഇടുന്ന ആളുകൾ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫേക്ക് ന്യൂ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ബോധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അയാളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരസ്യം എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഐ എം ഡി ബിയുടെ പുതിയ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ചാനലിനെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഐ എം ഡി ബിയുടെ ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് തന്നെയായാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഓരോ സിനിമകളുടെയും കളക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സിനിമകൾക്കും ഏകദേശം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു അമ്പത് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമകൾക്കും തിയേറ്റർ ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടി തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഷെയർ അല്ല തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കേരളത്തിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ തുക പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കിട്ടിയത് എന്നാൽ മധുര രാജയെ സംബന്ധിച്ച് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ സിനിമ എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് മധുര രാജയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മധുര രാജ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര കോടി രൂപയോളം നേടിയിട്ടുണ്ട് അത് ദുബായ് രാജ്യത്ത് ദുബായിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയോളം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മധുര രാജ കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ നേടിയപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അത്ര കണ്ട് ജി സി സി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത്ര കണ്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചില്ല എന്നാൽ മാമാങ്കം കേരളത്തിൽ അല്പം ഡൗണായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശരാശരി കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് നേടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ ആ ചിത്രത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏത് പടമാണ് വിജയിച്ചത് ഏത് പടമാണ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് മധുര രാജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് അതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ ചിത്രമാണ് ഈ കളക്ഷൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ബിസിനസ് നോക്കിയിട്ടല്ല ബിസിനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പടവും തിയേറ്റർ വിജയമാണ് പക്ഷെ മാമാങ്കം ഓവർ ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആ ചിത്രത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ വളരെയധികം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാ